வணக்கம் இது ஆர் ஹோம் ஃபுட் இன்னைக்கு நம்ம குண்டு வத்தல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இத கூழ் வத்தல் வெங்காய வத்தல்னு கூட சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கெடாம ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க இத எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை கிலோ எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஊற வச்சிருக்கிறதுனால அரை கிலோ ஒரு படிக்கு கா கிலோங்கிறதா கணக்கு பச்சை மிளகா ஒரு படிக்கு நூறு கிராம் அதனால ரெண்டு படிக்கு இருநூறு கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது போக கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் சீரகம் இதெல்லாம் தேவைப்படும் அரிசி அளவு சொல்கிறேன் அரிசி நாங்கள் ரெண்டு படி ஊற வச்சுருக்கோம் இதுதான் காப்படி இந்த கப்பால் எட்டு கப் அரிசி எடுத்து நாங்கள் ஊற வச்சுருக்கோம் வத்தல் போடுறதுக்கு முத நாளே இட்லி அரிசி ரெண்டு படி மூணு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முத நாள் நைட்டே ஜவ்வரிசியும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இது நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊறணும் அடுத்த நாள் காலையில் ஊற வச்ச ஜவ்வரிசியை நல்லா குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு மூணு நாள் விசில் விட்டாலே ஜவ்வரிசி நல்லா இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கும் அடுத்து நம்ம கூழ் கிண்ட போகிறோம் கூழ் கிண்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரம் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க அலுமினியம் இல்லைனா பித்தளை பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டாம நல்லா கிண்டலாம் முதல்ல ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணிய இந்த பாத்திரத்துல ஊத்தி நல்லா கொதிக்க வைங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற ஜவ்வரிசியும் அரைச்சி வச்சிருக்கிற மாவையும் கொதிக்கிற தண்ணியில ஊத்தி நல்லா கூழ் கிண்ட போறோம் மாவு பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணியா இருந்தா போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிக்குது நம்ம முதல்ல வேக வச்சு வச்சிருக்கிற ஜவ்வரிசியை எடுத்து இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில சேர்க்க போறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டணும் கிராமத்தில் துடுப்பு வச்சு கிண்டுவாங்க துடுப்புங்கிறது நல்லா நீளமாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு சிட்டியில் துடுப்புலாம் கிடைக்காதுங்கிறதுனால நான் வந்து மத்தையும் மரக்கரண்டியும் சேர்த்து நல்லா கட்டி அதால் கிண்டிட்ருக்கேன் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா கிண்டணும் விடாமல் கிண்டணும் அப்போ தான் கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் நல்ல அடியோடு சேர்த்து விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா அடியோடு சேர்த்து கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கூழ் நல்லா ரெடி ஆகிடும் இப்போது நம்ம இந்த கூழுக்கு தேவையான உப்பு இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விடாமல் கிண்டுனேன் கூழ் நல்லா இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த இறக்கி வச்ச கூழில் பெருங்காயம் அதுக்கப்புறமா சீரகம் நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து அதில் சேர்க்க போகிறோம் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்ச சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா போட்டு கிளற போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இன்னொரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆற வைக்கணும் கூழு இப்ப கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு இருக்கு ரொம்பவும் ஆறக்கூடாது இப்ப நம்ம இதை கிள்ளி வைக்கலாம் மொட்டை மாடியிலயோ இல்ல வீட்டோட முற்றத்திலயோ வெயில் எங்க உங்களுக்கு நல்லா வருதோ அங்க இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியை விரிச்சு நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற கூழை கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இந்த மாதிரி கிள்ளி வைக்கணும் நம்ம இதை காலையிலேயே கிளி வைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் காலையில் ஒரு ஒன்பது மணி எட்டு மணி போலேயே கிளி வைக்க ஆரம்பித்தா தான் சாயங்காலம் நம்ம இதை எடுத்து வைக்கும் போது ஓரளவுக்காவது காஞ்சிருக்கும் இல்லைன்னா வத்தல்லாம் ஒரு மாதிரி குழக்குழன்னு ஆகிடும் இந்த மாதிரி கிள்ளி வைக்கும் போது அப்பப்போ தேவைப்பட்டால் தண்ணியில் கையை நினச்சிட்டு எடுத்து கிள்ளி வச்சிடணும் இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள் வரைக்கும் நல்லா காயணும் வத்தல் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா காயிறதுக்கு நாலு நாள் ஆச்சு வத்தல் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா கலகலன்னு காஞ்சிருக்கு வாங்க இதை நம்ம பொறிக்கலாம் இந்த கிள்ளு வத்தல் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன நல்லா சூடாகணும் என்ன சூடானதுக்கு அப்புறமா வத்தலை அதில் போட்டுட்டு வத்தல் நல்லா பொறிஞ்சு மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுக்கணும் இந்த கிள்ளு வத்தலை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கெடாமல் நம்ம வச்சுருக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப இந்த மாதிரி பொறிச்சுக்கலாம் 
சுவையான மொறுமொறு கில்லுவத்தல் தயார் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்